সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর জোহার শাহাদত বার্ষিকী পালিত আরেকটি স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে চলেছে স্বপ্নের ফেরিওয়ালার এক নেকে রাশিকের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ দু হাজার কোটি টাকা রাবিতে নবজাগরণ ফাউন্ডেশনের অমর একুশে গ্রন্থ উৎসব শুরু এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ডোন্ট ফায়ার আই সেইড ডোন্ট ফায়ার কোন ছাত্রের গায়ে গুলি লাগার আগে যেন আমার বুকে গুলি লাগে ছাত্রদের বাঁচাতে বরবর পাকিস্তানি সেনাদের বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এভাবে চিৎকার করেছিলেন শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর শামসুদ জোহার তার স্মরণে মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহার কবরে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বস্তরের মানুষ শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর শামসুদ জোহার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথম প্রহরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুস সোহান সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ পরে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শহীদের আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করে দোয়া করে অংশগ্রহণকারীরা এরপর সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর জোহার স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনায় শহীদের কর্মময় জীবন ও শিক্ষার্থীদের জন্য যে তার আত্মত্যাগ সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় পরে সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে শহীদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজশাহী দুই আসনের সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশাহ উনিশশো সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবি এবং সার্জেন্ট জহরুল হক হত্যার প্রতিবাদে একশো ধারা ভেঙে সকালে রাস্তায় নামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তখন প্রধান ফটকের কাছাকাছি আন্দোলন বড় হতে থাকে এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে পাকিস্তানি সেনারা মিছিলে গুলি করতে উদ্ধত হয় খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর ডক্টর শামসুদ জোহা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ছাত্রদের সামনে দাঁড়ান ডন্ট ফায়ার আই সেইড ডন্ট ফায়ার কোন ছাত্রের গায়ে গুলি লাগার আগে যেন আমার বুকে গুলি লাগে ছাত্রদের বাঁচাতে বরবর পাকিস্তানি সেনাদের বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এভাবে চিৎকার করেছিলেন ডক্টর শামসুদ জোহা ডক্টর জোহার যে আদর্শ তিনি যে তার যে মানব প্রেম যে ছাত্র প্রীতি ছাত্রদেরকে রক্ষা করতে যেই কিন্তু তিনি নিহত হয়েছেন শহীদ হয়েছেন এবং তিনি এ কথাও বলেছিলেন সেই সময় যে ছাত্রদের বুকে গুলি লাগার আগে আমার বুকে গুলি লাগবে মানে কত দরদি হলে মমত্ববোধ থাকলে একজন মানুষ তার নিজের জীবনকে এইভাবে উৎসর্গ করতে পারেন আর কি সেই নজির ডক্টর জোহার মানে প্রক্টোরিয়াল দায়িত্ব পালন করে তিনি কিন্তু দেখিয়ে গেছেন আর কি রাজশাহী নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন দু হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভায় এই মেগা প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় এ সময় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর উন্নয়নে এই বিশাল বরাদ্দ দেওয়ার জন্য রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সিটি মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন রাজশাহীর উন্নয়ন প্রকল্প পাশ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি লিটন বলেন মুজিব বর্ষে রাজশাহীবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার এই মেগা প্রকল্প যাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দুই হাজার নয়শো একত্রিশ কোটি বাষট্টি লাখ টাকা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বদলে যাবে রাজশাহীর চিত্র গত বছর জুলাইয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে এরপর প্রকল্পটি মঙ্গলবার এক নেকে সভায় তোলা হয় প্রথম দিনেই প্রকল্পটি পাশ হয়ে যায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাস্তাঘাট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সহ নতুন রূপে গড়ে উঠবে নগরী মানুষের বসবাসের জন্য আরামদায়ক হয়ে উঠবে সিটি কর্পোরেশন সূত্রে জানা যায় এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ছয়টি ফ্লাইওভার নির্মাণ পঞ্চাশটি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি নির্মাণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সতেরোটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ তিরিশটি গণশৌচাগার নির্মাণ সহ গোরস্থান ও জলাশয়ের ধারে ওয়াকওয়ে নির্মাণ সহ প্রায় উনসত্তরটি ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবজাগরণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থ উৎসব শুরু হয়েছে সোমবার সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন দুই এর সামনে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক মেলার উদ্বোধন করেন মেলা চলবে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ইমরান আলীর ক্যামেরায় নুপুর মাহমুদের রিপোর্ট 
প্রতি বছরের মতো এবারও মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী দেশ বরণ্য শহীদ ডক্টর শামসুদ জোহার স্মরণে এই বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থ উৎসবে সব ধরনের বই পাওয়া যাবে মেলা চলবে বেলা নয়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত একুশে অমর বই মেলায় প্রথম দিকেই ভিড় দেখা যায় সেখানে মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস রাজনীতি জাফর ইকবাল ও বঙ্গবন্ধু কর্নার নামে আলাদা আলাদা বইয়ের কর্নার রয়েছে এই গ্রন্থ উৎসবে দু হাজার বিশ সালে সকল নতুন বই পাওয়া যাচ্ছে বই মেলা দেশে অনেক ভালো লাগছে এখানে হচ্ছে আমাদের নবজাগরণের পক্ষ থেকে এই বই মেলাটা আয়োজন করা হয়েছে আমার মনে হয় এখান থেকে হচ্ছে আমরা অনেক বই হচ্ছে পড়তে পারবো এবং কিনতে পারবো যেটাতে আমাদের স্কিল ডেভেলপ হবে আমাদের অনেক আসলে ভালো লাগছে এটাতে আহমেদ স্যারের অনেক ভালো ভালো বই এখানে আসছে যেমন বাদল বাদল দিনের দ্বিতীয় কদম ফুল এবং হচ্ছে আরও অনেক বই দেখলাম সায়েন্স ফিকশন ভালো লাগলো আসলে এখানে এসে অনেক ভালো লাগলো মেলায় এসে খুব ভালো লাগছে নতুন নতুন অনেক বই দেখতে পাচ্ছি হুমায়ুন আহমেদ স্যার সহ অনেক গুণীজনদের এখানে বই নিয়ে পশ্চা সেজেছে বই মেলায় অনেক ধরনের বই আছে আমি প্রথমবার ভলেন্টিয়ার হয়েছি এখানে বই নিয়ে বসেছি এখানে এসে খুব ভালো লাগছে আমি আজকে প্রথম বই মেলাতে আছি গত বছর যখন বই মেলা ছিল তখন আমি ভলেন্টিয়ার হয়ে নাই দেরিতে হয়েছিলাম কিন্তু এই বছরে আমি বই মেলায় থাকতে পারছি বলে আমি অনেক আনন্দিত বই সম্পর্কে নবজাগরণের সভাপতি খালিদ হাসান বলেন বই মানুষের জ্ঞানের উৎস এবং সেরা বন্ধু তাই মানুষের জীবনে এর বিকল্প নাই আর মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির অহংকার এটা গৌরবের মাস আবার শোকেরও ডক্টর শামসুদ জোহাস স্যার শহীদ হয়েছিলেন উনিশশো সালের এই মাসেই তাই বুদ্ধিজীবী শহীদ জোহাস স্যারের মহান আত্মত্যাগের প্রতি উৎসর্গ করে আমাদের এই বইমেলা এই বইমেলা থেকে উপার্জিত অর্থ নবজাগরণ শিক্ষা নিকেতনের কাজে ব্যয় করা হয় আমরা হচ্ছে আঠারোই ফেব্রুয়ারি শহীদ ডক্টর শামসুদ জোহা স্যারকে উৎসর্গ করে এই বইমেলাটা করে থাকি এবং এই বইমেলা থেকে অর্জিত অর্থ যে লভ্যাংশটা আমরা পাই সেই লভ্যাংশটা আমরা ব্যয় করি সুবিধা মিত্র বাচ্চার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করার জন্য আর নবজন ফাউন্ডেশনের এই প্রয়াসটা চালু থাকবে এবং আমরা এই আমাদের একটা স্কুল আছে নবজন ফাউন্ডেশন শিক্ষা নিকেতন এবং এই শিক্ষা নিকেতনটা পরিচালনার যে অর্থটা এই বইমেলার লভ্যাংশটা সেই হাসান আজিজুল হক বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র সার্টিফিকেট ভিত্তিক পড়াশোনা করতেই আসবেন তা নয় এখানে শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্ব এবং মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে আর নবজাগরণ তাদের কাজের দ্বারা মানসিকতা বোধের প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছে সকল মানুষকে সমাজ এবং দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে সচেতন হতে হবে অমর একুশে বই মেলা মানে সারা বছরের শ্রেষ্ঠ কালেকশন তাই দর্শনার্থী ও সুধীজনরা মনে করেন প্রতি বছর যেন আরো বড় করে এই মেলার আয়োজন করা হয় যুব অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে অনবদ্ধ সাফল্যের কারিগর খালেদ মাহমুদ সুজনকে সংবর্ধনা দিয়েছে রাজশাহীর বাংলা ট্র্যাক ক্রিকেট একাডেমি নিজের ক্রিকেট একাডেমিতে সংবর্ধিত হওয়ার পর আবারও সকল কৃতিত্বের পেছনে আকবর বাহিনীকে এগিয়ে রাখলেন সাবেক অধিনায়ক মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহীর কাটাখালি এলাকায় বাংলা ট্র্যাক ক্রিকেট একাডেমি মাঠে হঠাৎই অনুশীলন থামিয়ে সংবর্ধনার আয়োজন করে ক্রিকেট একাডেমি এ সময় একাডেমির পরিচালক আসাদুজ্জামান ও আব্দুল মোক্তাদির সহ অন্যান্য অফিসিয়ালরা খালেদ মাহমুদ সুজনের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন এছাড়া একাডেমির সিনিয়র পরিচালক আশরাফুল ইসলাম তাকে ফুলের হার পরিয়ে অভিনন্দন জানান এতে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি অনুর্ধ উনিশ যুব বিশ্বকাপ দলের বিশ্বসেরা বীজ বপনকারী খালেদ মাহমুদ সুজন পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন অনুর্ধ উনিশ যুব বিশ্বকাপের এই সাফল্য খেলোয়াড়দের জন্য হয়েছে তবে ম্যাচ পরিকল্পনায় গেল দুই বছরের পরিশ্রমের মূল্য পেয়েছে দেশ এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পরিকল্পনা অনুযায়ী যুবাদের নিয়ে কাজ করা হবে যার প্রভাব থাকবে জাতীয় দলেও নাইনটিন প্লেয়ারদের উপরে যারা দারুণ কষ্ট করেছে লাস্ট দুই বছর বা তাদের অনেক স্যাক্রিফাইস মাধ্যমে কিন্তু কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে কিন্তু সাফল্য হয়েছে আমাদের ডেফিনেটলি গেম ডেভেলপমেন্ট একটা প্ল্যান প্ল্যানিং ছিল আমাদের সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী বাস্তবায়ন করাটা খুব বড় ব্যাপার ছিল তো এক্সিকিউশনটা ওয়াজ রাইট সবখানে আমরা সেটার ফল পেয়েছি এই দুই বছরের পরিশ্রমের ফল এবং যেটা ক্রিকেট বোর্ডও করেছে যেটা 
যে ধরেন আমরা এত ট্যুর করেছি আমরা অনেক টাকা নষ্ট করেছি আসলে বলে টাকা নষ্ট বলতে এখন এটা নষ্ট বলা যাবে না বলতে পারে এটা ডেভেলপমেন্টের খাতে ব্যয় করার পর যে সাকসেসটা এসছে তো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এই টাকাটা এখন ব্যয় করে আমরা যে সাকসেসটা পেয়েছি এটার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এই আন্ডার নাইনটিন প্লেয়ারদের কাছে পুরো যারা এত বড় একটা সম্মান দেশকে এনে দিয়েছে আসলে আব্দুল মুক্তাদির বলেন আমি খুব আশাবাদী খেলা নিয়ে তামিম তৌহিদ হৃদয় ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে সামনে এই দুজনকে আমরা ফুলের সম্মাননা দেব আসলেই আমাদের আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা আমাদের ছেলেরা এনে দিয়েছে আমি প্রথমে আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট একাডেমির পক্ষ থেকে এবং রাষ্ট্রবাসীর পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি পাশাপাশি আমাদের দুটি দুটো দুজন ছিল আমাদের তামিম এবং তৈর হৃদয় তাদেরকেও আমাদের একাডেমির পক্ষ থেকে সম্বোধনা দেওয়া হবে এবং আমরা তাদেরকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আসলে বাংলাদেশের আপনার জানেন ইতিহাসে ইন্টারন্যাশনাল কোনো ট্রফি এই প্রথম আমাদের যুবারা নিয়ে এসে দিয়েছে এবং আমাদের জাতি হিসেবে আমরা এত গর্ববোধ করছি আমি মনে করি যে এটা একটি এমন একটি অর্জন যে অর্জনে কোনো কারোর সাথে তুলনা হয় না আমাদের সারা বাংলাদেশে ক্রিকেটকে উজ্জীবিত করবে ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই জয়ের মাধ্যমে আমরা আশা করছি যে এই ক্রিকেট দলটি আরও উপর পর্যায়ে যাবে এবং এখান থেকে অনেক পাইপলাইনে বাংলাদেশ টিমে খেলোয়াড় যাবে আমরা এটা আশা করছি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি শাহজাহান খান এমপির বিরুদ্ধে নিরাপদ সড়ক চায়ের চেয়ারম্যান ও চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের মানহানির মামলা দায়ের প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন মোটর শ্রমিকেরা জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন শ্রমিকেরা এই বিক্ষোভ মিছিল করেন কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার বেলা এগারোটার দিকে শ্রমিকেরা নগরীর শিরোইল বাস টার্মিনালের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন মিছিল থেকে শ্রমিকেরা ইলিয়াস কাঞ্চনের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেয় নগরীর শহীদ এএইচ এম কামারুজ্জামান চত্বর প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি আবার বাস টার্মিনালের সামনে গিয়ে শেষ হয় সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলীর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মাহতাব হোসেন চৌধুরী তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করছেন সড়কেও এখন শৃঙ্খলা রয়েছে ঠিকমতো গাড়ি ঘোড়া চলছে এ অবস্থায় বিএনপির এজেন্ট হিসেবে চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন সড়কে বিশৃঙ্খলা আনতে শাহজাহান খানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন কারণ বিএনপি ভালোভাবেই বোঝে যে শ্রমিকদের অশান্ত করে তুললে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে গত বছরের আটই ডিসেম্বর পরিবহন শ্রমিক নেতা শাহজাহান খান নিশ্চার চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন ও তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বক্তব্য দেন এই বক্তব্যের জন্য গত বারোই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী শাহজাহান খানের বিরুদ্ধে একশো কোটি টাকার মানহানি মামলা করেন ইলিয়াস কাঞ্চন শাহজাহান খান এমপির বিরুদ্ধে একশো কোটি একশো কোটি মানহানি মামলা করেছে যেটা মিথ্যা তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের প্রতিবাদ সভা এবং বিক্ষোভ মিছিল সারা বাংলাদেশে এ আর এবং ইতিমধ্যে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে যে সাত দিনের মধ্যে যদি এই মামলা প্রত্যাহার না করে তাহলে আমাদের সত্তর লক্ষ শ্রমিক নিয়ে রাজপথে আন্দোলনে নেমে নামব এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ